subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos hello friends welcome to my channel pharmacology concerts by rajesh chaudhary and in this video i will discuss about the basic pharmacology of the keterolac and the indomethacin and both are the nsaids means non steroidal anti inflammatory drugs तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और एनिसाइडिस ट्रक्स के बारे में उनके फार्माकोलॉजी के बारे में एंड इफ यू वांट टू वॉच माई प्रेस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक सो नाउ ये डिस्कस अबाउट द टॉपिक सो एन एस ए आई डीज मीन्स नॉन स्टॉडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स मीन्स द ड्रग्स विच रिड्यूस द इंफ्लामेशन और रिड्यूस द पेन फीवर एंड इन्फ्लामेटरी प्रोसेस आर नॉन इज द एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स तो बात करें हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि दो टाइप के होते हैं एक होता है आपका स्टॉडल जिसमें होते हैं कॉटिकोस्टाइड्स एक होते हैं आपका एनिसाइडिस जो कि आपके ये सारे ड्रग्स हैं जिसमें एस्प्रीन है प्रस्टामोल है निमोसलाइड्स हैं टेक्लोफिनाक सोडियम्स हैं आपके आइबोप्रोफेन है किट्रोलैक है ये सब ड्रग्स जो हैं एनिसाइडिस हैं तो बात करें हम लोग एनिसाइडिस की तो एनिसाइडिस आर द कॉक्स इन्हीबिटर मीन्स साइक्लो ऑक्सीजनस एनजाइम इन्हीबिटर तो ये कहीं कहीं साइक्लो ऑक्सीजनस एंजाइम को इनिबिट करके जो आपके प्रोस्टाग्लान सिंथेसिस है उसको कम करता है एंड ड्यू टू द डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लान द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस आर डिक्रीज मीन्स पीजी सिंथेसिस को कम करके पीजी प्रोडक्शन को कम करके जो पीजी के थ्रू जो आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है उस इन्फ्लामेशन को ये कम करते हैं बेसिकली इन्फ्लामेशन की बात करें तो इन्फ्लामेशन एक तरीके से लोकल रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का हमारे टिश्यू का अगेंस्ट द सेल इंजरी और टिश्यू इंजरी तो टिश्यू इंजरी के अगेंस्ट में हमारे बॉडी उसको रिपेयर्स करने के लिए इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है और उसे ठीक करता है अगर ये लॉन्ग टर्म तो बना रहे तो हमको इन्फ्लामेटरी डिसीज हो सकते हैं तो उसी के केस में हम जो हैं आपके ड्रग्स यूज़ करते हैं एन एस आई तो बात करें इन्फ्लामेशन की तो आपके जो कॉक्स एंजाइम हैं वो होते हैं दो टाइप के एक होता है कॉक्स वन एक होता है कॉक्स टू तो कॉक्स वन जो है एक तरीके से फिजियोलॉजिकल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेकिन जो कॉक्स टू है वो इंडिजिबल कॉक्स होता है और उसके थ्रू जो बनने वाला प्रोस्टा गांडीस हैं वो एक तरीके से आपके पेन के लिए फीवर के लिए या इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो कॉक्स टू इज़ द बेटर या कॉक्स टू इन्वेटर आर द बेटर्स बेटर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एज कम्पेयर टू द कॉक्स वन और नॉन सेलेक्टिव ठीक है तो आज की वीडियो में हम दो ड्रग और दो नए ड्रग के बारे में बात करेंगे वो है आपका किटोरोलेक सेकेंड है आपका इंडोमिथासिन एंड बोथ आर द एसिटिक एसिड डेरेवेटिव तो आपके जो क्वेश्चन हैं या तो इन टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बनते हैं खासकर आपके जी पेटोग्राम में इनसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं बात करें हम लोग इस ड्रग की मीन्स इंडोमसासन की तो इसके जो मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जी में देखने को मिलते हैं ठीक है सो लेट डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ड्रग इज द किटोरोलैक सो किटोरोलैक इज द एराइल एसिड एराइल एसिटिक एसिड डेरेवेटिव तो ये आपके क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं कि आपकी जो एसिटिक डेरेवेटिव हैं उसमें बेसिकली दो ड्रग मेन हैं एक है आपका किटोरोलैक तो किटोरोलैक जो है कौन से डेरेवेटिव्स हैं या कौन से उसका बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर है या रिंग है तो होगा आंसर आपका एराइल एसिटिक एसिड जबकि आपका जो इंडोमसिन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होता है आपका इंडोल एसिटिक एसिड तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है दोनों ही एसिटिक एसिड डेरेवेटिव हैं बट ए आपका इंडोल है ये आपका एराइल एसिटिक एसिड है ठीक है बात करूँ किटोरोलैक की सो दीज आर द पोर्टेंट एनालिसिक्स एंड मोटेड एंटी इन्फ्लामेटरी तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि इनकी जो एनालिसिक प्रॉपर्टी होती है बहुत ही अच्छी होती है लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी जो है बहुत ही कम या मोडेस्ट हो सकती है तो इस ड्रग को जो प्रिफरली हम एनालिसिक ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं मतलब पेन किलर ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं फीवर के लिए भी हम यूज़ नहीं करते हैं जो भी आपके पोस्ट ऑपरेटिक सर्जरी है या पोस्ट ऑपरेटिक पेन है या डेंटल सर्जरी है डेंटल पेन्स हैं उनमें हम बेसिकली आपके किटोरोलेक का यूज़ करते हैं बाई द ओरल रूट और बाई द आई एम और अदर पेंट्रल रूट्स ठीक है बात करें इसके मैनेजमेंट की तो जो इन द पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट इज इक्वलेंट टू मॉर्फिन तो जब पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है ठीक है तो जो उसकी पेन के मैनेजमेंट के लिए हम मॉर्फिन भी यूज़ कर सकते हैं तो ये मॉर्फिन के इक्वलेंट ही इफेक्टिवनेस शो करता है लेकिन अच्छी बात इसका ये है कि जो मॉर्फिन है वो एक तरीके से ओपॉइड है तो ओपॉइड रिसेप्टर्स पर काम करते हैं उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं आपके ओपॉइड क्लास के लेकिन इनकी जो इफेक्टिवनेस है मीन्स आपके किटोरोलेक की इफेक्टिवनेस है वो सिमिलर होती है मॉर्फिन की तरह लेकिन क्योंकि वो मॉर्फिन सेक्टर पे काम नहीं करते हैं इसलिए वो जो है मॉर्फिन की तरह साइड इफेक्ट्स भी शो नहीं करते इसलिए उसकी
they are the cox inhibitor and due to the inhibition of cox enzyme prostaglandin synthesis is the inhibited and further decrease the pain pathway or the inflammation process or fever theek hai to basically hum pain isliye kiye hain kyunki ye main jo hain pain ko management karte hain pain ko reduce karte hain ya pain threshold hai point hai usko increase kar dete hain ya pain perception hai usko कम कर देते हैं पेरिफरली ये काम करते हैं ठीक है ये उसका हो गया मोड ऑफ एक्शन नाउ कम टू द फार्को कांटेक्ट फाइल ऑफ द किटोरोलेक सो किटोरोलेक को हम ओरल रोड से भी दे सकते हैं और आई एम या प्रिंटर रोड से भी दे सकते हैं मतलब ये ओरली एब्जॉर्ब होते हैं ये जी थ्रू वेल एब्जॉर्ब हो सकते हैं ये आई के थ्रू भी दे सकते हैं इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग है बहुत ही हाईली होती है मीन्स इट हैज़ ए हाईली प्रोटीन बाइंडिंग एंड इट बेसिकली सिक्सटी परसेंट ड्रग्स सिक्सटी परसेंट ऑफ द ड्रग्स स्क्रीटेड थ्रू द यूरिन बाई द इन अनचेंज फॉर्म तो जो आपको 60% परसेंट ड्रग है वो मेटलाइज नहीं होते हैं वो अनचेंज फॉर्म में ही आपके यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं और पार्सली आपके मेटलाइज होते हैं आपके लीवर में बाय द ग्लूकोनाइड कॉन्जुकेशन ठीक है सो जो टी हाफ है प्लाज्मा टी हाफ है वो होता है अप्रोक्सीमेटली फाइव टू सेवन हावर तो ये कुछ उसके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके फार्मो कॉन्टेक्ट प्रोफाइल को लेकर बात करें इसके हम ए की या साइड इफेक्ट्स की सो so, इसमें जैसे कि हम बाकी बात कर चुके हैं कॉमन जो जी साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके अलावा सीरियस साइड इफेक्ट्स भी होते हैं तो बाकी एन जी की तो जी इरिटेशन है नोजिया है वोमिटिंग है एबडोमिनल पेन है डिसपेप्सिया है लूज स्टूल है और आपके अल्सरेशन है तो अल्सरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके जी को लेकर जितने भी एन हैं वो लॉन्ग टर्म पर अगर हम क्रॉनिक यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा समय तक यूज़ करेंगे हाइड्रोस पर लेंगे तो आपको अल्सर होगा इसलिए जब हम एंटी अल्सर ड्रग की एंटी अल्सर ड्रग की एक्टिविटी चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग मॉडल ग्रुप में या एनिमल मॉडल ग्रुप में हम लोग आपके एस्प्रिन इंड्यूस या इंडोमासिन इंड्यूस अल्सर हम चेक कर सकते हैं या आप आगे पढ़ोगे जब पढ़ोगे ड्रग डिस्कवरी वगैरह में एम्फाम में या फिर आपके एडसम में ठीक है बात करें हम लोग सीनियस साइड इफेक्ट्स की उसमें आते हैं आपके हेडेक हैं डिजीनेस हैं ड्रॉजीनेस हैं आपके नर्वसनेस हैं ये सब कॉज कर सकता है आपके डोज डिपेंडेंट है और इंडिविजुअल पेशेंट को होते हैं ये हर पेशेंट को फील नहीं होते हैं एडीआर एडीआर जो है बहुत कम पेशेंट को होता है लेकिन जब होता है तो ये सीरियस हो सकता है ठीक है बात करें इसके और कुछ साइड इफेक्ट्स की तो इट में इन्हेंस द सीरम ट्रांस इम्यूनिज मीन्स ये आपके लीवर को भी डैमेज कर सकता है क्योंकि सिम ट्रांसिमिनेस एंजाइम एक तरह से मार्कर है आपके लीवर डिसीज के लिए आपके लीवर डैमेज कंडीशन में आपके ब्लड के अंदर में जो सिम ट्रांसमिनेस ट्रांसिमिनेस एंजाइम है वो इंक्रीज हो जाता है तो एक तरह से बायोमार्कर है आपके लीवर डिसीज के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ठीक है तो ये भी आप नोट कर लीजिए नेक्स्ट है आपका इट में ऑल्सो कॉज द फ्लूड रिटेंशन और इडिमा ये आपके इडिमा भी कॉज कर सकता है या फ्लूड रिटेंशन भी फ्लूड रिटेंशन भी कॉज कर सकता है दिस आर दाइड इफेक्ट्स नाउ कम टू द यूजेस ऑफ दिस किटोरोलेक बात करें इसके यूजेस की किटोरोलेक की सो दिस आर द यूज इन द पोस्ट ऑपरेटिव डेंटल मस्कुलोस्केलेटल पेन तो इसको हम ऐसे एनालिसिक रूप में यूज करते हैं खासकर 15 से 30 तीस एम जी ड्रग मीन्स आई एम रूट के थ्रू और एवरी सिक्स टू फोर आवर में मतलब अप्रोक्सीमेटली नाइन्टी एम जी पर डे मैगजिम डोज इसका हो सकता है ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसको हम एज ए नजैसिक रूप में ही यूज़ करते हैं हम उसको एज एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटीबायोटिक रूप में यूज़ नहीं करते हैं ठीक है इसके अलावा हम जो रीनल कॉलिक है या फिर माइग्रेन है या फिर इनके जो पेन मैनेजमेंट में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं मतलब पेन के रूप में यूज़ कर सकते हैं इसका जो यूज़ है हम टॉपिकल भी यूज़ कर सकते हैं आपके ऑकुलर कंडीशन में लेकिन हम इसका जो नॉट रिकमेंडेड लिखा है मतलब कब यूज़ नहीं करेंगे या क्या यूज़ नहीं करेंगे मोर देन फाइव डेज तो इसकी जो डोजिंग शेड्यूल से फ्रिक्वेंसी वो मोर देन फाइव डेज से नहीं ऊपर नहीं होना चाहिए उससे दिख होगा तो साइड इफेक्ट्स शो होगा उसके अलावा प्री एनिसेटिक मेडिकेशन में भी हम इसको यूज़ नहीं करते तो इन दो कंडीशन में जो हैं हम इसका यूज़ नहीं करते हैं ठीक है आपके लॉन्ग समय तक यूज़ नहीं करते उसके अलावा आपके प्री एनिसेटिक मेडिकेशन के रूप में भी यूज़ नहीं करते हैं चलिए अब आते हैं हम लोग इंडो मिथासिन के बारे में सो दिस आर दिस इज ऑल्सो ये एसिटिक एसिड डेरेवेटिव एंड मेनली इज द इंडोल एसिटिक एसिड डेरेवेटिव ये एक पॉइंट है ये क्वेश्चन हैं इसके अलावा इट हैज अ पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एंड प्रॉम्प्ट एंटी पायोटिक एक्टिविटी ठीक है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हाईली एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के रूप में होती है ये आपकी हाईली एनालजेसिक्स हैं या आपकी हाईली एंटी इन्फ्लामेटरी है इसकी जो एनालिसिक प्रॉपर्टी बहुत ही कम होती है और एज ए एंटी पायोटिक भी ये होती हैं ये आपका एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी आपके एनालजेसिक्स हैं ये आपके एंटी इन्फ्लामेटरी और आपके एंटी पायोटिक हैं ठीक है याद रखिए बात करें हम इसके इफेक्टिवनेस की सो इट रिलीव्स Only inflammation and tissue injury, pain and the fever. तो ये आपकी inflammation से associated जो pain है या fever है उसको कम करने के लिए use कर सकते हैं लेकिन ये drug जो है बहुत ज़्यादा
PG या prostaglandin synthesis and uh, it may also cause the decrease in the neutrophil motility and in toxic dose it uncouples the oxidative phosphorylation similar as the aspirin. So these are the basic mode of action. ये आपकी PG synthesis को कम करता है उसके अलावा आपके जो neutrophil motility है chemotaxis process है उसको भी कम करता है आपके जो high dose पे जो oxidative phosphorylation है उसको भी ये aspirin की तरह शो करता है ठीक है नाउ कम टू द फार्मको कॉन्टेक्ट प्रोफाइल ऑफ द इंडोमेथासिन तो आपका जो इंडोमेथासिन है वो भी एक तरीके से ओरल एक्टिव ड्रग है मीन्स हम इसको ओरली दे सकते हैं ये ओरली वेल जब होता है इसकी जो प्रोटीन बर्निंग है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 90 परसेंट तक ये प्रोटीन बर्निंग होती है इसका मतलब क्या हुआ अगर हम सौ एम ड्रग हमारे ब्लड में इंजेक्ट किए हैं आपके आई रोड के थ्रू तो सौ एम ड्रग आपके ब्लड में है तो उनमें से जो नाइन्टी एम ड्रग हैं वो प्रोटीन बॉन्डेड हो जाएंगे और टेन एम ड्रग ही फ्री ड्रग होंगे और यही फ्री ड्रग जो है एक तरीके से बॉलोजिकल एक्टिव होते हैं या फार्मोकोलॉजिकल एक्टिविटीज शो करते हैं बाकी जो प्रोटीन बॉन्डेड ड्रग है वो एक तरीके से रिस्टोशन काम करता है जितना ज़्यादा आपका प्रोटीन बॉन्डिंग होगा उसकी ड्यूरेशन है उतनी ही हाई हो सकती है क्योंकि ये आपके मेटाबलाइज नहीं होते हाँ ये आपके स्क्रिट भी नहीं होते जल्दी से ठीक है बात करें इसके मेटाबलिज्म की सो इट इज पार्ट इट हैज पार्सली मेटाबलाइज बाई द लीवर तो ये लीवर के थ्रू मेटाबलाइज हो जाते हैं और आपके यूरिन के थ्रू स्क्रिट आउट हो जाते हैं जो टी हाफ है प्लाज्मा टी हाफ वो होता है अप्रोक्सीमेटली टू टू फाइव हावर ठीक है सो दिस इज द बेसिक कार्टिक प्रोफाइल एंड नाउ कम टू द ए डी आर तो इसकी जो साइड इफेक्ट्स है बहुत ही हाईली चांसेस होती हैं लगभग इट मे कॉज द फिफ्टी परसेंट इंसिडेंस ऑफ द जी आई एंड द सी एन एस साइड इफेक्ट्स ठीक है तो फिफ्टी परसेंट लोगों को ये हो सकता है साइड इफेक्ट्स इसलिए इसका डोज इसका जो यूज़ है हम फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं बात करें हम साइड इफेक्ट्स की तो जी आई में आपका जी आई इटेशन है नोजिया है डायरिया है एनरोक्जिया है जी आई ब्लीडिंग है और आपके अल्सरेसन है तो ये मेन आपके साइड इफेक्ट्स हैं आपके इंडोमथासिन के उसके बाद सीनेस में आपके कंफ्यूजन है हेलोसिनेशन है साइकोसिस है डिप्रेशन है डिजीनेस है तो ये सब बहुत सारे कॉज कर सकते हैं उसके अलावा जो है ये आपकी लिकोपेनिया एलर्जी और आपके ब्लीडिंग क्योंकि ये एक तरीके से ये थ्रोमब्रोक्जेन को भी कम करेगा तो जो प्लेटेड एरिगेशन है पाथवे है उसको भी कम करेगा तो उससे वजह से जो है एक तरीके से एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी की तरह शो करेगा और आपके जो ब्लीडिंग टाइम है उसको भी इंक्रीज कर देगा ठीक है ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं बात इसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की सो इट मे बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द मैसेनरी ऑपरेटर ड्राइवर साइकोटिक एंड किडनी पेशेंट्स तो ऐसे पेशेंट्स जो ड्राइवर हैं या फिर जो मशीन ऑपरेट करते हैं या फिर आपके जो साइकोटिक हैं या फिर जो किडनी प्रॉब्लम है या आपके लीवर प्रॉब्लम है उनको हम बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं ठीक है बात में इसके यूजेस की तो इट कैन बी यूज एज ए रिजर्व एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए हम फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं लेकिन कोई ड्रग काम नहीं आए तो उस केस में हम रिजर्व में रखते हैं ऐसे एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन में और वो होते हैं आपके स्पेंडोलाइटिस हैं आपके आर्थराइटिस हैं रिपेटेटिव फीवर्स हैं रिपेटिक आर्थराइटिस है आपके गाउट है इन कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं मतलब इन्फ्लामेटरी डिसीज के अंदर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं करते हैं क्योंकि ये हाईली साइड इफेक्ट शो करता है एंड इट मे ऑल्सो यूज इन द ब्रेटर सिंड्रोम्स तो ये इसमें भी मेन आपके पॉइंट्स हैं जीपेट को लेकर कि इसमें आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेटर सिंड्रोम्स में जो कि एक तरीके से एंटी इन्फ्लामेटरी डिसीज है बाकी जो ड्रग हैं वो उतना काम नहीं करते हैं ठीक है सो दिस आर द बेसिक फार्मोलॉजी ऑफ द इंडो मथासिन एंड इफ यू वॉन्ट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक स्क्रीन शॉट तो सारा मटेरियल हमने केडी त्रिपाठी से ही लिया हुआ है शॉर्ट में हमने लिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम कवर कर रहे हैं एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ इन लास्ट थैंक यू कीप वॉचिंग